നമസ്കാരം ക്യൂബ മുകുന്ദന്റെ നാട്ടിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ക്യൂബയുടെ തലസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഹവാനയിലാണ് ഹവാനയിൽ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടൽ എം ജി എം പുത്തു ഹോട്ടൽ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നടക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണ് ഹോട്ടലിന് മുമ്പിൽ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ബീച്ചാണ് ബീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടലാണ് ബീച്ച് ഇവിടെ ആൾക്കാർ ഇറങ്ങുന്ന ബീച്ച് കടലാണ് അവിടെ കടലിന് മുമ്പിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ബീച്ച് ഷാക്കുകളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ക്യൂബയുടെ ഓൾഡ് ടൗണിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുന്നതിന് മുമ്പാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് എന്തായാലും അടിപൊളി ഒരു സെറ്റപ്പാണ് ഈ കാണുന്ന ഹോട്ടലാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് അടിപൊളിയല്ലേ സൂപ്പർ എക്സൈറ്റഡ് ടു സീ ആൻഡ് ഫീൽ ദ ക്യൂബ ആൻഡ് ക്യൂബൻ കൾച്ചർ ഹവാന ബസ് ടൂർ ഷൂ ഇങ്ങനത്തെ വണ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ഇവിടെ അടിപൊളിയാണല്ലോ നല്ല സ്കൈ അല്ലേ എന്താ ഭംഗി നോക്കുക സ്കൈ ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് ഈ സ്കൈയുടെ കളർ പോലെ തന്നെയാണ് ബീച്ചിലെ കടലിലെ വെള്ളത്തിന്റെ കളർ വണ്ടികളൊക്കെ നല്ല സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത് പഴയ വണ്ടികളാണ് ഇവിടെ കൂടുതലും ഉള്ളത് പുതിയ വണ്ടികളൊക്കെ കുറവാണ് ഇതുപോലെയുള്ള കുറെ ബീച്ച് ഷാക്കുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും വൈകിട്ട് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ലൈവ്ലി ആയിട്ട് ഒരു ഇപ്പോഴും മാറ്റം പാളമൊക്കെ വെച്ച് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ ബീച്ച് ഉണ്ട് കേട്ടോ ബീച്ച് ഉണ്ട് നമുക്ക് പോയി നോക്കാം ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ വാ ഇവിടെ വാ എന്തൊക്കെയോ വാട്ടർ സ്പോർട്സും ആക്ടിവിറ്റീസും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സ്പാനിഷാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നത് വെൽക്കം 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 ഇവിടെ എല്ലാവരും ഇവിടെ എല്ലാവരും സ്പാനിഷ് ഭാഷയാണോ സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം അത് പണ്ടൊരു സ്പെയിൻ്റെ കോളനി ആയിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പാനിഷ് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ എല്ലാം ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ജുദ്ധത്തിത് കടലിങ്ങനെ അടിച്ച് കയറി വരുന്നുണ്ടോ പക്ഷെ രസമുണ്ടല്ലേ കാണാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ സംഭവങ്ങൾ ഹട്ട് പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ വെള്ളം കടൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ അരച്ച് കയറി ഇങ്ങനെ വരികയാണ് എൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെയൊക്കെ കടലിങ്ങനെ കയറി വരുന്നതാണ് തോന്നുന്നു ഇത് 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 നമ്മുടെ രാമസേതുവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കാണത്തില്ലേ നമ്മൾ ശ്രീലങ്ക ധനുഷ്കോടിയൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കിനും അതേപോലത്തെ കല്ല കേട്ടോ ഇതൊക്കെ അടിപൊളി ഇവിടെ സ്ഥലം കാണാനായിട്ട് നല്ല വൈബുള്ള ഒരു കടൽ പക്ഷെ ഇവിടെ ആൾക്കാർ എന്താ പറയാ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലമല്ല അത് ബീച്ചല്ല ഇതിങ്ങനെ കടൽ കാണാൻ എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തിര ഇങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രസമുണ്ടല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത് മിയാമി ബീച്ചിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലോറിഡ യു എസ് ആണ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് യു എസിനോട് വളരെ ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ക്യൂബ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ യു എസ് ശരിക്കും ഒരു എംബാർഗോ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഒരു രാജ്യമാണ് ക്യൂബ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അമേരിക്കൻ പ്രോഡക്റ്റുകളൊന്നും ഇവിടെ കിട്ടത്തില്ല പൊക്കക്കോള പോലെയുള്ള ഒരു സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ കിട്ടൂല എല്ലാം വേറെ സംഭവങ്ങളാണ് അമേരിക്കൻ വണ്ടികളൊക്കെ പഴയ വണ്ടികൾ മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ പുതിയ വണ്ടികളൊന്നും ഇല്ല എല്ലാം പഴയ സംഭവങ്ങളാണ് പിന്നെ പുതിയതൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ യൂറോപ്യൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതലും ഈ ബീച്ച് കടലിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഇങ്ങനെ അടിച്ച് കയറി കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ബീച്ചിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ ഹോട്ടലുകളാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുമ്പിലായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള കുറെ ബീച്ച് ട്രാക്കുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഇവിടെ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ക്യൂബൻ പപ്പുകളൊക്കെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് ക്യൂബൻ മ്യൂസിക് അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ക്യൂബയിൽ മുന്നേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഇവിടുത്തെ സിഗാറാണ് അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സിഗാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഈ ടൊബാക്കോ ഫാമുകളും അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ബില്ലില്ലാതെ അമ്പത് സിഗാറുകളും പിന്നെ ബില്ലോട് കൂടി അതിൽ കൂടുതൽ എത്ര സിഗാസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടാൻ പറ്റുന്നതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്നോട് കുറെ ആൾക്കാർ ഞാനിവിടെ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ പറഞ്ഞായിരുന്നു സിഗാറൊക്കെ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരണമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എത്ര സിഗാറൊക്കെ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് എന്തായാലും സംഭവം പൊളിയാ മേഴ്സിഡിസ് ബെൻസിന്റെ ട്രക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു കണ്ടെയ്നർ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് കണ്ടില്ലേ നോക്ക് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണല്ല പിന്നെ ഈ പഴയ
അവിടെ അങ്ങ് ദൂരെ നമുക്കൊരു വോട്ട കുപ്പി ഇങ്ങനെ മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ബിൽഡിങ് കാണാം അത് റഷ്യൻ എംബസിയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എംബസി അടക്കമുള്ള പല എംബസികളും ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ റഷ്യൻ എംബസിയുടെ ബിൽഡിംഗ് ആണ് ആ കാണുന്ന വോട്ട കുപ്പി മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഡിസൈനിലുള്ള ഒരു കെട്ടിടം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്യൂബയിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇതാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന എം ജി എം മുത്തു ഹബാന ഹോട്ടൽ അതായത് എം ജി എം മുത്തു ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഹബാനയിലുള്ള ഹവാനയിലുള്ള ഹോട്ടലാണ് ഈ കാണുന്നത് വലിയ ഹോട്ടലല്ലേ ഈ ഹോട്ടലിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹോട്ടലിന്റെ മുമ്പിലും ബാക്കിലും എല്ലായിടത്തും എല്ലാ മുറികളും സീ ഫേസിംഗ് ആണ് എല്ലാ മുറികളും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കടലിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ബീച്ച് സൈഡിന് എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി അല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കടവ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മള് ഇല്ലല്ലോ എന്തൊക്കെയോ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയുണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ ആ ലൈറ്റും പിന്നെ ആ ഒരു പച്ചപ്പും എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ട് ആ വെള്ളത്തിന്റെ കളറും എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ട് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് കേട്ടോ സംഭവം സൂപ്പറാ കടൽ വെള്ളം ഇവിടെ വരെ കയറി കിടക്കുന്ന കണ്ടില്ല ഇതൊക്കെ തിര അടിച്ചു വരുന്ന വെള്ളമാണ് ഇങ്ങനെ തിര ഇങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നല്ല രസമല്ല ഈ ഒരു ഷാക്ക് കാണാനായിട്ട് ടിക്കി ബാർ ടിക്കി ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബാർ ഷാക്ക് ആണിത് അപ്പൊ ഇവിടെ അവരുടെ ആ ഒരു മെന്യു കംപ്ലീറ്റ് ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാം ക്യൂബൻ പെസോയിലുള്ള റൈറ്റ് ഒക്കെയാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഫുഡിന്റെ ഡ്രിങ്ക്സിന്റെ ഒക്കെ മെന്യു എഴുതി വെച്ചിട്ട് വലിയ ബോർഡൊക്കെ എഴുതി ആൾക്കാരെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ കടലിന്റെ സമീപത്തെ ഒരു ഇത്രയും അടുത്തായിട്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു ഹോട്ടല് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പണിയാൻ പറ്റൂ ഇല്ലല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നല്ല ഹോട്ടൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെയൊക്കെ വന്ന് താമസിക്കുക എത്ര ആൾക്കാർക്കാണ് ജോലി കിട്ടുക അല്ലേ ക്യൂബയില് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഗവൺമെന്റിന്റെ കൺട്രോളിലാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഇവിടുത്തെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടും റെസ്റ്റോറന്റുകളും അതേപോലെ തന്നെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളും പെട്രോൾ പമ്പുകളും എല്ലാം ഗവൺമെന്റിന്റെ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടില് സർക്കാർ ഓഫീസ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ റെസ്റ്റോറന്റുകളും എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് അതായത് പ്രൈവറ്റ് റെസ്റ്റോറന്റുകളിൽ ഉപരിയായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റാഫ് ഉള്ള റെസ്റ്റോറന്റുകളാണ് ഇവിടെ അതായത് ഗവൺമെന്റ് റൺ ചെയ്യുന്ന റെസ്റ്റോറന്റുകളാണെന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും അത്തരത്തിലുള്ള റെസ്റ്റോറന്റ് നമുക്ക് പോകണം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവാണെന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ കാണുന്ന ആ ഒരു ഫ്ലാറ്റുകളൊക്കെ കേട്ടില്ലേ അതൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റുകളാണ് നമുക്ക് പുതിയ ക്യൂബയും പഴയ ക്യൂബയും രണ്ട് ക്യൂബ നമുക്ക് ഇവിടെ പല സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഓ ഈ ക്യൂബൻ നിരത്തുകളിലൂടെ ഈ വിൻറ്റേജ് കാറുകൾ പോകുന്ന കാണാൻ എന്താ ഭംഗിയല്ലേ ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആണ് സൂപ്പർ മെർക്കാഡോ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു എന്തൊക്കെയോ നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയോ ക്ഷയിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു പണ്ടത്തെ ഇല്ലമൊക്കെ പറയുന്ന പോലെയാണ് ഇവിടെയുള്ള പല സംഭവങ്ങളും പിന്നെ മുമ്പിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പാർക്കിങ്ങും മറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഗൂഗിൾ റിവ്യൂ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ കയറി നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും കുറെ മോശമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്തായാലും ഒന്ന് പോയി നോക്കിയിട്ട് വരട്ടെ ഇവിടുത്തെ എയർപോർട്ട് മുതൽ ഇതുവരെ കണ്ട സംഭവങ്ങളെല്ലാം പലതും ഈ റിസോർട്ടുകളും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം എന്തൊക്കെയോ നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ ക്ഷയിച്ച ഇല്ലങ്ങളൊക്കെ പോലെയാണ് പല സംഭവങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് എനിവ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഇൻ സൈഡ് ആൻഡ് സി വട്ട് ഇസ് അങ്ങനെ ഞാൻ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന് അകത്ത് കയറി വന്നു ഇതൊക്കെ ഡോളറിലാണ് പ്രൈസ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഇതൊക്കെ എന്താ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എട്ട് ഡോളറാണ് ഈ ഒരു സാധനത്തിന് ഇത് എന്താ ഇത് പ്രോ ഷാംപുവോ കണ്ടീഷണറോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെയുള്ള ചില്ലറുകളും ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളും പലതും കാലിയാണ് കേട്ടോ ഇതിനകത്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ തീർന്നു പോയി സംഭവങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കണ്ടില്ലേ എന്റെ ദൈവമേ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന്റെ അവസ്ഥ നമുക്ക് ഇത് ഓരോ സാധനങ്ങൾ തന്നെ അങ്ങ് ഒരു നേരം മൊത്തം അങ്ങ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പല സാധനങ്ങളൊന്നുമല്ല ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കിട്ടുന്ന സംഭവങ്ങൾ കുറവാന്ന് തോന്നുന്നു ഉള്ള സാധനങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിരത്തി പിടിച്ച് അങ്ങ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം കണ്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ സോസും പിന്നെ ഇത് മറ്റേ കോൺഫ്ലേക്സോ അങ്
ഇതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവരുടെ ഫുഡാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ പിന്നെ ഓസ്ട്രിയൻ ഫബാഡ ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ടൈപ്പ് ധാന്യമാണ് ഈ ഒരു ധാന്യം ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ കറി പോലെ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് കേട്ടോ എന്തായാലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ പലതും കാലിയാണ് കാലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാധനങ്ങൾ വിറ്റു പോയതായിരിക്കും ആൾക്കാർ വന്ന് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും ഇത് മറ്റേ തേയിലപ്പൊടി ആ ഇത് നമ്മുടെ സ്പകത്തി സേമിയ മറ്റേ ഇതുണ്ടാക്കത്തില്ലേ നൂഡൽ ഉണ്ടാക്കത്തില്ലേ അതിൻ്റെ സാധനം പിന്നെ സോസാണ് ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കെച്ചപ്പ് 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 ഇരിക്കുന്നതാണോ എൻ്റെ ദൈവം നിരത്തി പിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് മൊത്തം കെച്ചപ്പ് ഒരു രക്ഷയില്ലാട്ടാ സംഭവമാണ് ഇത് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഭവം വെറൈറ്റി ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുളകാണ് കണ്ടില്ലേ ഉപ്പിലിട്ട മുളക് ആഹാ അടിപൊളി ഇതും ഫുഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണല്ലോ സംഭവം ഉപ്പിലിട്ട മുളക് ഉപ്പിലിട്ട മുളക് അറിയത്തില്ല വിനാഗിരിയിൽ മുഖ്യ മുളകായിരിക്കും ഇത് മൊത്തം മുളക് ഇതിനകത്ത് മൊത്തം മുളക് പിന്നെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ മറ്റേ ഉപ്പിലിട്ട സാധനങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം അതായത് നമ്മുടെ എന്താ അതിന് പേരെന്താ പറയുന്നത് ബാൻഡ്രല്ലാസോ ആ എൻ്റെ ഒക്കെ പേര് എനിക്കറിയത്തില്ല കുക്കുമ്പർ പോലത്തെ ഒരു ചെറിയ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അത് പിന്നെ ഒലീവ്സ് ബ്ലാക്ക് ഒലീവ് ഗ്രീൻ ഒലീവ് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒലീവ്സ് അതാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ ലിമിറ്റഡ് സാധനങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ പിക്കിൾസ് എന്ന് പറയത്തില്ലേ ആ സാധനമാണ് ഇതെല്ലാം പിക്കിൾസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പിക്കിൾസ് മുളകൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ കാണാനായിട്ട് ബേസിക്കലി എനിക്ക് അതിൽ കയറി ഇറങ്ങിയപ്പം നമ്മൾ റേഷൻ കടയിൽ പോയിട്ട് സാധനം വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരത്തില്ലേ ഏത് ആ ഒരു സെറ്റപ്പായിരുന്നു അതിനകത്ത് റേഷൻ കടയിൽ പോയിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതല്ലേ ഇവർക്ക് റേഷൻ കാർഡോ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളോ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഹാർട്ടോപ്പുള്ള വണ്ടിയും പിന്നെ ഇതേപോലത്തെ കൺവേർട്ടബിൾ വണ്ടികളും നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കാണാൻ സാധിക്കും അടിപൊളിയല്ലേ നമുക്ക് ഇരുന്ന് പോകുന്നുണ്ടോ ആൾക്കാർ ഇത് തന്നെ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്കുള്ള ടാക്സിയും പ്രൈവറ്റ് വണ്ടികളും എല്ലാം ഉണ്ട് വെറുതെ ക്യാമറ ഓൺ ആക്കി പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം പോലെ വിൻറ്റേജ് കാറുകൾ കിട്ടും ഇവിടുത്തെ ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പാണേ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ആൾക്കാർ ടാക്സി ഇങ്ങനെ കാറുകൾ വരുന്നുണ്ട് കാറുകൾക്ക് കൈ കാണിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് ഈ കാറുകൾ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിന് എന്താ പറയുക ഗവൺമെൻറ് റേറ്റിൽ ഓടുന്ന കാറുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് ടാക്സി പോലെ തന്നെ ഓടുന്ന വണ്ടികളുണ്ട് ഇവിടുത്തെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ശരിക്കും എന്താ പറയുക വളരെ ചീപ്പായിട്ട് സർക്കാർ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് അത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക അത് വേറൊരു രീതിയാണ് എൻ്റെയർലി പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഗവൺമെൻറ് റേറ്റിൽ ഓടുന്ന കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ട്രാൻസ് ഗവിയോട്ടെയാണല്ലോ നമ്മൾ രാവിലെ വന്ന വണ്ടി അതല്ലേ ഇത് അത് തന്നെ കാറിൽ ലിഫ്റ്റ് എടുത്ത് പോകുന്ന പരിപാടിയുണ്ട് പിന്നെ ക്യൂബ ഹിച്ച് ഹൈക്കിങ് ചെയ്യാൻ വളരെ നല്ലൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷനാണെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പൊതുവേ ഭയങ്കര വീക്കാണ് ശോകമാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ നിന്ന് പല വണ്ടികൾക്ക് കൈ കാണിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഇത് ഇതുപോലെ എന്തൊക്കെയോ സ്നാക്സ് ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന ഒരു അപ്പൂപ്പനിരിപ്പുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കുലുക്കി സർവത്ത് പോലെ തന്നെ എന്തോ ഒരു സാധനം വിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവിരിപ്പുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഈ ബസ് കാത്ത് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ജോലി കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നവരും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പോകുന്നവരും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ വന്നവരും അങ്ങനല്ലാതെ പോകുന്നവരും അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നടക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ബസ് വരുന്നുണ്ട് ആ ബസ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ നിന്ന് കുറേ ആൾക്കാർ എണ്ണിട്ട് പോയി എല്ലാവരും കൂടെ പോയിട്ട് അത് കയറി ഇടിയാ പിന്നെ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നൊരു സംഭവമാണ് ക്യൂബ പൊതുവെ സേഫ് ആണോ സേഫ് ആണോ എന്നുള്ളത് കമ്പയർ ടു അതർ കരീബിയൻ കൺട്രീസ് ക്യൂബ ഭയങ്കര സേഫ് ആണെന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ ടൂർ ഗൈഡ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പകൽ എവിടെ വേണേൽ പോയിക്കും എന്ത് വേണേൽ ചെയ്തോ പക്ഷെ രാത്രിയിൽ ഇറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കെയർഫുൾ ആയാൽ മതി അതെ എല്ലാ രാജ്യത്തും അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്താ മോശ സൈറുബായി പറയായിരുന്നു ചൈനയിൽ നിന്ന് വന്ന് കുറച്ചാൾ മുൻപ് സൈറുബായുടെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് വന്ന സമയത്ത് ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് പാസ്പോർട്ടും പേഴ്സും എല്ലാം അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അവർ പിന്നെ
ഇവിടെ ക്യൂബയിൽ നമുക്ക് ഈ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലൊക്കെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്ഷമയും മറ്റും ഒക്കെ വേണം എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് അതായത് ഇവിടെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും കിട്ടുന്ന കടകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് ഇവിടെ കടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സ്റ്റോക്ക് ആയിരിക്കില്ല നാളെ നാളത്തെ സ്റ്റോക്ക് ആയിരിക്കില്ല മറ്റന്നാളെ അപ്പം ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ കാണുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ അവർ വാങ്ങിച്ച് കൂട്ടി വെക്കും അതാണ് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ രീതി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് നമുക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനല്ല പറ്റുള്ളൂ നമുക്കതല്ലാതെ ഇവിടുത്തെ വേറെ ലോക്കൽ വേറെ ആൾക്കാരെ മീറ്റ് ചെയ്താലല്ല അവർക്ക് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടുതലും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോർക്കാണ് ബീഫ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ലക്സറി ആണ് അത് മൊത്തം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് പോർക്ക് ഇവിടെ ലോക്കലി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പോർക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് പോർക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പോർക്ക് ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഒരു ബൈക്ക് കണ്ടു പക്ഷെ പൊന്നെ എന്താ ലുക്കിൽ ബൈക്ക് വണ്ടിയൊക്കെ കണ്ടോ സെറ്റപ്പ് അല്ലേ പോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഒരു മെയിൻ ഭക്ഷണമാണ് പിന്നെ പിന്നെന്താ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം കണ്ടില്ലേ അതേപോലെ ഒക്കെ തന്നെയാണ് മിക്ക സംഭവങ്ങളും കുറേയൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ അകത്ത് പോയപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടാണ് അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെല്ലാവരും ഒരു സാ മട്ടിൽ സാ മട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വേണേ മതി എന്നുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ബില്ലിങ്ങിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും പിന്നെ ഇറച്ചി വെട്ടുന്ന ആൾക്കാരും ഒക്കെ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെല്ലാവരും സോ പൊതുവെ ആ ഒരു രീതിയാണെന്നാണ് എനിക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരിപ്പം വൈകിട്ട് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ബീച്ചിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പുതിയ പുതിയ വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നു പുതിയ പുതിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല യൂണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പല കളറിലുള്ള വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ പുള്ളി ആളെ വിളിച്ച് കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിലാണ് മുമ്പേ ആ ഭാര്യയും ഭർത്താവും പുതിയതായിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ച് ഭാര്യയും ഭർത്താവും വന്ന വണ്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ വണ്ടികളും വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചകളും നമുക്ക് ക്യൂബേ കാണാൻ സാധിക്കും എനിവേ ഞാൻ ഒന്ന് നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ തിരിച്ച് റൂമിലേക്ക് പോകാം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം അതിന് മുമ്പ് ഈ വണ്ടി കൂടെ കണ്ടോ ശേ എന്താ അല്ലേ എൻ്റെ ദൈവമേ വിമാനത്തിൻ്റെ മോഡലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഓ ഇന്നം കാഴ്ച വണ്ടി നമ്മുടെ ഇറ്റാലിയൻ നാവികനായിട്ടുള്ള ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് തന്നെയാണ് ക്യൂബയും കണ്ടുപിടിച്ചത് അന്ന് അമേരിക്ക കണ്ടുപിടിച്ച സമയത്ത് അമേരിക്ക അതേപോലെ തന്നെ കരീബിയൻ സൗത്ത് അമേരിക്ക നോർത്ത് അമേരിക്ക ഈ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്മുടെ കൊളംബസ് ഹണ്ണൻ ഹണ്ണൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ക്യൂബ എന്നുള്ള വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാൻ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നല്ല നല്ല കിടക്കാച്ച ദൃശ്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം വെറൈറ്റി ആണ് ക്യൂബ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ആണ് നാളെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഹവാനയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും ഒരു പത്തഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് നാളെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഹോട്ടൽ റിസപ്ഷനിലേക്ക് കയറി വന്നു നമുക്ക് ലിഫ്റ്റ് എടുത്ത് ഇപ്പം തൽക്കാലം നമുക്ക് റൂമിലേക്ക് പോകാം ഇന്ന് എനിക്ക് ജിമ്മിലൊക്കെ പോകണം ഇവിടെ ജിമ്മൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ മൂന്നാല് രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ യാത്ര ഉള്ളായിരുന്നു കൊണ്ട് ജിമ്മിലൊന്നും പോകാൻ പറ്റിയില്ല വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണ്ടേ തടി കുറയ്ക്കണ്ടേ എൻ്റെ പൊന്നെ ഒന്നും പറയണ്ട ഞാൻ കട്ട ചെറ്റിലാകാട്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല തലയൊക്കെ പെരുത്തി എന്തൊക്കെയോ പോലെ ആയി ഞാൻ വന്നിട്ട് ജിമ്മിലൊക്കെ പോകണമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ കട്ടിലേ ഇരുന്നതാ ഉറങ്ങിപ്പോയി ഉറങ്ങിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങിപ്പോയി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല എന്നിട്ട് പിന്നെ എണീറ്റ് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടൊന്നും താഴെ പോയി ഡിന്നറൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടൊന്ന് ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ താഴെ പോയപ്പോൾ എന്താ അവിടെ എല്ലാവരും ഉണ്ട് നമ്മുടെ വന്ന ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട് അവർ ബാറിലും റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ ആയിട്ട് അവരവിടെ ഇങ്ങനെ ചില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ചു നേരം അവരോടെ കൂടി എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് റൂമിൽ വന്ന് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ട് നടക്കുന്നില്ല പറ്റുന്നില്ല ടയേർഡാണ് ഭയങ്കര ടയേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുന്നില്ല ആകെ പെരുത്തിരിക്കുന്നു ഇപ്പം നാട്ടിൽ നേരം വെളുത്ത് ഇവിടെ ഇപ്പം പത്തരയായി നാട്ടിൽ നേരം വെളുത്ത് ഏട്ട് മണി എങ്ങാണ്ടായി ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞൊരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരവിടെ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് സംസാരിക്കാം അവ